राजवीर अकेडमी आपल्या युट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे आज आपण इयत्ता सहावीसाठीचा दुसरा धडा म्हणजेच अँगल हा चॅप्टर सुरुवात करणार आहोत तर चॅप्टर सुरुवात करण्याच्या अगोदर आपण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअरसुद्धा करा तर ठीक आहे आज आपण पाहणार आहोत अँगल हा दुसरा चॅप्टर अँगललाच मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो कोण म्हणतो आणि अँगल म्हणजेच काय हे आपण इयत्ता पाचवीमध्ये शिकलेलो आहे परंतु अँगल कशाला म्हणायचं तर आपण त्यामध्ये सोप्या शब्दामध्ये माहीत करून घेऊया अँगल म्हणजेच काय ते तर जेव्हा आपण दोन लाईन काढू कोणत्याही लाईन कशाही लाईन काढू आणि त्या जर एकमेकांमधून जात असतील समजा ही लाईन एक लाईन मी इकडे जाणारी काढली एक लाईन ही जाणारी काढली आणि ह्या दोन एकमेकांना या ठिकाणी काय होत आहेत मिळत आहेत तर अशा ठिकाणी काय तयार होतो लगेच अँगल तयार होतो किंवा या दोन लाईन आहेत एक मी इकडे जाणारी काढली तर यांच्यामुळे काय झालं ह्या दोन लाईनमुळे एक अँगल या ठिकाणी तयार झाला एक या ठिकाणी झाला एक या ठिकाणी दुसरा या ठिकाणी म्हणजे या ठिकाणी चार अँगल तयार झाले अशा प्रकारे म्हणजे काय लक्ष या ठिकाणी सांगायचं आपल्याला जेव्हा दोन रेषा एकमेकांना जुळतात म्हणजेच व्हेन टू लाईन्स मेट्स इच वादर म्हणजे दोन रेषा एकमेकांमधून जेव्हा जातात देन अँगल इज फॉर्म तर त्या ठिकाणी काय तयार होतो अँगल तयार होत असतो ओके कोणत्याही ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आपण अशा ठिकाणी भरपूर एक्झाम्पल आहेत की आपण त्या ठिकाणी अँगल हे तयार झाला हे आपल्याला पाहता येईल ज्याप्रमाणे घर उभी भिंत असेल किंवा हा बोर्ड असेल तर बोर्डमध्ये जर आपण एक उभी रेषा एक कडा उभी कडा आणि एक आडवी कडा म्हणजे एज म्हणतो आपण हे जर दोन एकमेकांचे पाहिले तर या ठिकाणी सुद्धा काय तयार होतो त्यामध्ये अँगल तयार होतो होय असे भरपूर उदाहरणं आहेत अँगलसाठीचे चला यानंतर आपण पाहणार आहोत कम्प्लीट द फॉलोईंग टेबल आपल्याला पेज नंबर सहावरती आपल्याला काय दिलेलं आहे एक क्वेश्चन दिलेला आहे कम्प्लीट द फॉलोईंग टेबल आणि हा क्वेश्चन आपल्याला इयत्ता पाचवीमध्ये गेल म्हणजे अगोदरच्या वर्षी हे आपल्याला काय झालेलं आहे अँगल धड्यामध्ये हा प्रश्न झालेला आहे आपल्याला फक्त यावरती एक रिव्हिजन पाहायचं आहे अशा प्रकारचे हे आपल्याला जी माहिती आहे ही सुद्धा आणखी काय माहिती पाहिजे आपल्याला रिवाईज व्हायला पाहिजे अँगल अँगलचं नाव दिलं आहे कोणाचं मा हे दिलं आहे आपल्याला कोण दिलेलं आहे या ठिकाणी पी वाय आर हे नाव दिलेलं आहे यल यम यन बी ओ यस अशा प्रकारचे हे आपल्याला आकृती दिलेली आहे म्हणजे फिगर दिलेली आहे किंवा आपल्याला डायग्राम म्हणून या ठिकाणी दिलेली आहे आणि या ठिकाणी सांगितलेलं आहे आपल्याला नेम ऑफ द अँगल आपल्याला लिहायचं आहे या ठिकाणी की ह्या अँगलचं नाव काय आहे हे या ठिकाणी आपल्याला लिहायचं आहे असा प्रश्न झालेला आहे आपल्याला इयत्ता पाचवीमध्ये या ठिकाणी यल यम यन आणि बी ओ यस हे जे तिघेजण आहेत हे तीन अँगल या तीन अँगलचे आपल्याला काय लिहायचे तिथे नेम ऑफ द अँगल मग नेम ऑफ द अँगल आपण एका साईडनं नाव नावाल लिहिण्यासाठी सुरुवात करतो म्हणजे एकतर पी कडून सुरुवात करणार आणि अँगलचं नाव लिहिताना तीन अक्षरे असेल नाव ते म्हणजेच पी वाय आर एका साईडनं जायचं किंवा पी आर वाय असं उलट जायचं नाही कोणत्याही वाय हा मध्ये यायला पाहिजे नेहमी ओके म्हणजे पी वाय आर परंतु अँगल लिहिताना अँगलचं चिन्ह काढायचं हे आपण शिकलेलो आहेत हे अँगलचं चिन्ह अगोदर काढायचं कारण आपण अँगलचं नाव लिहितोय म्हणून मग काय येईल पी वाय आर अँगल पी वाय आर किंवा आणखी दुसऱ्या प्रकारे लिहिता येईल आपल्याला किंवा आणखी दुसऱ्या प्रकारे कोणत्या आपण पी पासून सुरुवात केली आपण आता आर पासून सुरुवात करू म्हणजे आर वाय पी आर वाय पी अशा प्रकारे सुद्धा आपल्याला अँगलचं नाव लिहिता येईल या प्रकारे आता कसं लिहिता येईल आपल्याला यल पासून सुरुवात करू आपण म्हणजेच अँगल यल यम यन किंवा उलट सुरुवात करू आपण यन पासून म्हणजेच यन यम यल यन यम यल अशा प्रकारे सुद्धा होईल या ठिकाणी बी ओ यस या ठिकाणापासून सुरुवात करू बी पासून सुरुवात करूया म्हणजेच काय येईल बी ओ यस अँगल बी ओ यस पण याला वाचताना काय वाचायचं रीड कसं करणार अँगल यल यम यन अँगल यन यम यल अँगल बी ओ यस त्याचप्रमाणे आपण उलट नाव लिहायचं काय येईल आता उलट नाव यस पासून स्टार्टिंग करूया यस ओ बी म्हणजेच या ठिकाणी हे अँगलचे नाव झाले म्हणजेच आपण काय म्हणणार याला नेम ऑफ द अँगल अशा प्रकारे आहेत नंतर पाहिजे आपल्याला व्हर्टेक्स ऑफ द अँगल व्हर्टेक्स हा व्हर्टेक्स शब्द आपल्याला झालेला आहे आणि व्हर्टेक्स म्हणजे ज्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो शिरोबिंदू मग शिरोबिंदू कशाला म्हणायचं ज्या ठिकाणी दोन रेषा एकमेकांना मिळतात तो जो बिंदू असतो त्याला काय म्हणायचं शिरोबिंदू म्हणजे पहा ही एक रे किरण आहे आणि ही एक किरण आहे तर ही एकमेकांना या ठिकाणी मिळते नंतर यल आणि यम हे एकमेकांना या ठिकाणी मिळत आहेत आणि हे बी ओ आणि एस ओ हे एकमेकांना या ठिकाणी मिळत आहेत म्हणजे ते जे बिंदू आहेत त्यांना आपण पॉईंट म्हणतो शिरोबिंदू म्हणजे पॉईंट आणि त्यांनाच काय म्हणतात व्हर्टेक्स तर आपल्याला त्यांची नावं लिहायची आहेत म्हणजेच काय व्हर्टेक्स ऑफ द अँगल परंतु वाय हा जर पाहिला तर वायच्या ठिकाणी काय आहे पॉईंट आहे म्हणून या ठिकाणी आपण याला काय म्हणू पॉईंट वाय हा काय आहे या ठिकाणी व्हर्टेक्स आहे मग या ठिकाणी कोणता येईल त्याला काय म्हणूया आपण पॉईंट आहे तो म्हणजे पॉईंट यम हे नाव देऊया नंतर शेवटच्या आकृतीमध्ये काय डायग्राममध्ये या ठिकाणी काय आहे त्या ठिकाणी ओ आहे म्हणजे
नंतर आहे आर्म आर्म हा सुद्धा शब्द झालेला आपला आर्म म्हणजे त्याला एकतर आपण बाजू म्हणतो किंवा त्यालाच काय म्हणतो भुजा म्हणतो बाजू किंवा भुजा तर आपल्याला यामध्ये भुजा किंवा बाजू ह्या नावं लिहायचे आहेत बाजू म्हणजे कोणती एक ही बाजू आहे एक दुसरी बाजू आहे एक ही बाजू आहे एक या ठिकाणी बाजू आहे दुसरी ओ बी आहे एक ओ एस आहे ह्या बाजू आहेत म्हणजे भुजा आहेत म्हणजे त्याच्या बाजू आहेत म्हणजेच आपण या ठिकाणी काय लिहिणार आर्म्स ऑफ द लिहिता ना आर्म्स ऑफ द अँगल हे नाव लिहिताना परंतु लक्षात ठेवायचं की हे पी कडून वाय असं नाव लिहायचं नाही उलट कारण हे बाण कोणत्या दिशेने आहे याचा ॲरो कोणत्या दिशेने हे पाहायचं हा बाण कोणत्या दिशेने जाणार आहे वायकडून आरकडे चालला आहे हा वायकडून पीकडे चालला आहे म्हणजे हे लिहितानाच काय लिहायचं त्याचं वाय पी या ठिकाणी वाय पी आणि दुसरा कोणता आहे या ठिकाणी वाय आर म्हणजे वायकडून तो आरकडे चाललेला आहे म्हणजे वाय पी आणि वाय आर त्याचप्रमाणे या कृतीमध्ये पण लिहायचं या अगोदर आपण रे असं लिहिलं तरी चालेल कारण एका साईडला याचा ॲरो आहे म्हणून ह्याला रे लिहिलं तरी चालेल किंवा असंही ठेवलं तरी चालेल नंतर हा यम कडून यल कडे चालला आहे आणि यम कडून हा यन कडे चालला आहे म्हणजेच काय लिहिता येईल आपल्याला यम यल अँड यम यन नंतर या ठिकाणी हा ओ कडून बी कडे जात आहे हा ओ कडून यस कडे जातो आहे म्हणजेच या ठिकाणी आपण काय लिहिणार ओ बी आणि दुसरा ओ यस अशा प्रकारे हा तक्ता आपल्याला पूर्ण करता येईल चला यानंतर आपण पाहणार आहोत नवीन टॉपिक म्हणजेच अँग टाईप्स ऑफ अँगल या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट हेडिंग आहे टाईप्स ऑफ अँगल आपण काही टाईप्स जे आहेत हे स्टँडर्ड फिफ्थमध्ये म्हणजे आता पाचवीमध्ये पाहिलेले आहेत त्यामध्ये आपण ॲक्युट अँगल राईट अँगल आणि अपट्यूज अँगल हे आपण पाहिलेले आहेत आता आपल्याला त्या ते टाईप तर आहेतच आणखी आपल्याला त्यामध्ये काही ॲडिशनल टाईप आहेत म्हणजे आपल्याला यावर्षी अँगल चॅप्टरमध्ये आपल्याला टोटल सेवन टाईप्स हे आपल्याला पाहायचे आहेत या ठिकाणी तर पाहूया आपण फर्स्ट टाईप म्हणजेच काय आहे झिरो अँगल आता आपल्याला या ठिकाणी हे सर्व अँगलचे टाईप्स हे माहीत पाहिजेत हे अँगलचे टाईप्स आपल्याला ह्या डेफिनेशन किंवा ह्या व्याख्या ज्या आहेत हे आपल्याला काय करावं लागणार आहेत पाठ करावं लागतील तर आपल्याला काही पुढे आपल्याला प्रॅक्टिस सेट जे आहे ते सॉल्व्ह करताना अडचण येणार नाही म्हणजे माहीत पाहिजे आपल्याला पहा या ठिकाणी फर्स्ट टाईप आहे पहिला प्रकार आहे झिरो अँगल म्हणजेच त्याला शून्य अँग कोण म्हणतात अँड अँगल ऑफ झिरो डिग्री इज कॉल्ड झिरो अँगल ज्याच्यामध्ये अँगल ज्या अँगलचं मेजर किती असतं ज्याचं माप किती असतं झिरो डिग्री असतं त्याला काय म्हणायचं झिरो अँगल म्हणायचं म्हणजे मी या ठिकाणी एक डायग्राम दाखवलेले आहे आणि मी हे नंतर जे अँगल आहेत हे सर्व मी दाखवणार आहे पेनाच्या सहाय्याने की हे झिरो अँगल कसा होतो ॲक्युट अँगल केव्हा होतो ते यानंतर आपल्याला आहे ॲक्युट अँगल झिरो अँगलमध्ये मेजर किती असतं झिरो डिग्री तर आपल्याला या ठिकाणी महत्त्वाचा भाग कोणता आहे हे माप लक्षात ठेवायचं आहे झिरो डिग्री केव्हा होईल त्याचं माप किती पाहिजे त्याचं मेजर किती पाहिजे झिरो डिग्री नंतर ॲक्युट अँगल ॲक्युट अँगल म्हणजेच काय अँड अँगल सर्वांची सुरुवात अँड अँगलनी सुरुवात आहे अँड अँगल मोर दॅन झिरो डिग्री आता हा कसा हा झिरो असतो म्हणून त्याला झिरो अँगल पण आता झिरोपेक्षा मोठा झाला जि मोर दॅन मोर म्हणजे पेक्षा जास्त मोर दॅन झिरो अँड लेस दॅन लेस म्हणजे कमी लेस दॅन म्हणजे कमी पाहिजे कितीपेक्षा कमी पाहिजे नव्वदपेक्षा म्हणजे हा झिरोपेक्षा जास्त पाहिजे आणि नव्वदपेक्षा कमी नव्वद चालणार नाही नव्वदपेक्षा कमी पाहिजे आणि झिरो चालणार नाही झिरोपेक्षा जास्त पाहिजे म्हणजेच अशा तो मध्ये जो असेल मग एक दोन तीन चार असे आपल्याला एकोणनव्वदपर्यंत म्हणजे हे जे असतील हे जे कुठलेही माप असेल मध्ये तर त्याला काय म्हणायचं तो कोणत्या प्रकारचा असेल ॲक्युट अँगलमध्ये असेल म्हणजे जर आपल्याला जर माप दिलं सत्तर डिग्री याला आपण डिग्री म्हणतो वरती सेवंटीच्या वरती वरती लिहितो ते आपण झिरो त्याला काय म्हणतो डिग्री म्हणजे सेवंटी डिग्री हे कशाच्यामध्ये आहे झिरो आणि नाईन्टी ह्या दोघांच्या मध्ये आहे म्हणजे तो कोणत्या टाईपचा अँगल झाला ॲक्युट अँगल झाला ओके तर हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं तर त्यासाठी ॲक्युट अँगलची डायग्राम दिलेली आहे आपण या ठिकाणी आहे किंवा ही डायग्राम आहे नंतर आपण पाहणार आहोत राईट अँगल राईट अँगल म्हणजे त्याला मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण काटकोण म्हणतो मग राईट अँगल कशाला म्हणायचं अँड अँगल ऑफ नाईन्टी डिग्री आता या ठिकाणी याचं माप किती असतं बरोबर नाईन्टी डिग्री पेक्षा कमी नसतं आणि जास्तही नसतं अँड अँगल ऑफ नाईन्टी डिग्री इज कॉल्ड राईट अँगल उदाहरण डेफिनेशन पाठ करण्यासाठी लक्ष ठेवण्यासाठी सोपे आहेत लक्ष ठेवायचं तर हा झाला राईट अँगल मग या ठिकाणी हे माप दिलेलं आहे आणि हे जे दिलेलं आहे हे काय आहे हा या बाजूकडून हा या ठिकाणी गेलेला आहे आणि या ठिकाणी काय आहे हा या ठिकाणी होता तर तो या ठिकाणी खाली गेलेला आहे पण किती माप झालं आहे त्याचं त्याचं माप किती असणार आहे त्यावेळेस नव्वद नाईन्टी डिग्री असणार आहे ओके हे वरती जे आहे याला आपण काय म्हणतो नाईन्टी डिग्री हे झाले राईट अँगल यानंतर ऑप्टूज अँगल आहे म्हणजे ज्याला आपण विशाल कोण म्हणतो पण यामध्ये अट आहे हा ऑप्टूज अँगल ॲक्युट अँगलसारखाच आहे याच्यामध्ये काय दिलं आहे अँगल अँड अँगल मोर दॅन नाईन्टी डिग्री आता हा नाईन्टी आहे म्हणून ह्याला राईट अँगल म्हणायचं पण नाईन्टीपेक्षा जास्त असेल तर मोर दॅन नाईन्टी अँड लेस दॅन वन एटी
ऑप्टूज एंगल मे कारण नव्वदपेक्षा जास्त है एकशे ऐंशी पेक्षा कमी है तो या डायग्राम ये दिल्ली है अपने बुक में सुधा पेज नंबर सेवन वरती अपने ये डायग्राम दिल्ले है यानर ये जाए चार टाइप यानर आपकी पूरे पाइप पाइजे परंतु ते पहाने अगोदर आता अपन पहान आहोत कि जीरो एंगल मजे को पहा आता अपन एंगल से डेफिनेशन का मत हो जेव दोन लाइन एकमेक मिलता क्या वेस तैयार होते एंगल पता यह अपन जीरो एंगल मटले मे ये मे मप का नहीं मजे हेच मप कि है जीरो डिग्री है समझा आता हे दोन पेन है मैं तो यह दोन पेन एक एक मैं एक एक ये का अंतर नहीं ओके मजे ये एंगल तैयार नहीं एंगल तैयार नहीं मनु तो एंगल तशा टाइप जो एंगल अल तेल का मना जीरो एंगल मैं यठिका पहा हे एक रेश होती है एक दूसरी रेश काड़ी है मजे ये अर्थ का होता दोन रे हैं मजे दोन किरण जे हैं एक वरती है मजे यठिका एंगल तैयार नहीं मजे तो ठिकाने का है एंगल जीरो है मनु तेल का मना जीरो एंगल नर जर आप दोन पेन आता अपन मैं थोड़ा सा वरती घ पेन यमें घ तो थोड़ा सा एंगल तैयार मजे हा जीरोपेक्षा थोड़ा सा जास्त एंगल तैयार आता हा जो एंगल है हा जीरोपेक्षा मोटा जा एंगल जीरोपेक्षा मोटा होता से नाइंटी डिग्रीपेक्षा कमी मटल नाइंटी डिग्री मजे यठिकापर्यंत ओके हा सर उबाला कि नाइंटी डिग्री पेक्षा कमी मजे हा सर्व हा मदला जो भाग है हा सर्व भाग मे को भाग है हा हा एक्यूट एंगल का भाग है एक्यूट एंगल मे लघुकोन मे अपने ये ठिकाने संगित कि तो जीरोपेक्षा कसा पाजे जास्त पाजे आ कितीपेक्षा कमी पाजे नव्वदपेक्षा कमी मेजे नव्वद केव हो नव्वद मजेच यठिका अस पेन जर बराबर आला सर उभा तो हाँ नाइंटी डिग्री मेजे नव्वद अंश पेक्षा कमी पाजे मे अपने थोड़ा क्रॉस मे घ लगे हा जो प्रकार है हा को है एक्यूट एंगल मे है तो अपने यठिका दिल्ली है ज्या प्रकार अपन ये वरती दाखिल अपने खाल बाजू ने सुधा दाखता है जर आप पेन यठिका पकड़ ले तो अपने हा भाग असा दाखता है ओके तो हे भाग जो है हा मजेस का है एक्यूट एंगल है तो हे सुधा उदाहरण एक्यूट एंगल हो नर राइट एंगल पहना राइट एंगल मजे एकदम नव्वद अंशाच मप है बराबर नव्वद कमी नहीं जास्त नहीं तो मे अपने हे जो दोन पेन अपन अभी पकड़ सरल मजे कमी घायी जास्त ही घाय नहीं तो तो क्या होते राइट एंगल होते मजेस काटकोन होते ये उदाहरण अपन उलट ही घू शको हा पेन अस ही आए जरी अल तरी सुधा का हा राइट एंगल है मजे बराबर तेज मप का पाजे नव्वद आता है ऑप्टूज पा ऑप्टूज मे मटल अपन नव्वदपेक्षा जास्त नव्वदपेक्षा जास्त मटल तो अपन का संगित है नव्वद है मग नव्वदपेक्षा जास्त इकड़े तो कमी जाए मग नव्वदपेक्षा जास्त मटल तो अपने इकड़े जाए लगे ओके नव्वदपेक्षा जास्त मजे ये जे है ये सर्व मप है क्या ये कशा मे ऑप्टूज एंगल मे अपने एकशे ऐंशी पेक्षा कमी मटल एकशे ऐंशी केव होना जर ये दोन पेन अरल जाए तो यह दोन मप का एकशे ऐंशी पे यपेक्षा कमी पाजे मे अपन थोड़ा सा हा एक पेन वरती धरू अशा प्रकार अपने का मिलते हैं ऑप्टूज एंगल तैयार होल चला यान यगोदर आप चार प्रकार पाले एंगल के टाइप्स ऑफ एंगल फोर पाले आता यान आप तीन ही प्रकार पहना आहोत आ तीस अपने चौथा पांचवा प्रकार है मजे को स्ट्रेट एंगल अपन अगोदर चार पाले आता अपन तीन पहना आहोत क्या पांचव है स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल मे का मनत सर को स्ट्रेट मे सर मग सर सर को कशाला मना चाहिए एंड एंगल ऑफ वन एटी डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल मजेस का जैसे मप कि एकशे ऐंशी मग एकशे ऐंशी कशा प्रकार अल तो मैं यठिका अभी दोन जर पेन पकड़े मजे यठिकापासन सुरुआत होती तो हा यठिकापासन यून स्ट्रेट जो है दोनों पेन सरल जाए तो हे जे दोन पेन सरल जाए मग हा जो हम जो हा एंगल तैयार हो रहा है हा एंगल मजेस को स्ट्रेट एंगल तो ये आकृति मैं यठिका का है मे एक ठिकापासन सुरुआत हो तो यठिकापास सुरुआत हो तो यठिका पूर्ण एक राउंड हाफ राउंड कम्प्लीट के हाला स्ट्रेट एंगल मे सर को मप कि लक्ष्य ठेवा अपने एकशे ऐंशी ये फिक्स एकशे ऐंशी है कमी नहीं जास्त नहीं नर है रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्या मनता प्र विशाल कोण प्र रिफ्लेक्स मजे प्र विशाल कोण ये का संगले एन एंगल मोर दैन वन एटी हा कपेक्षा जास्त है एकशे ऐंशी पेक्षा जास्त है एंड लेस दैन थ्री सिक्सटी तीन से साठ पेक्षा कमी है थ्री सिक्सटी मना चाहिए एन एंगल मोर दैन वन एटी डिग्री एंड लेस दैन थ्री सिक्सटी डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल मजे प्र विशाल कोण कशाला मना चाहिए जैसे मप एकशे ऐंशी पेक्षा जास्त आत तीन से साठ पेक्षा कमी मग एकशे ऐंशी जो जास्त मटल तो दोन से दोन से दा अल दोन से पन्नास अल तीन से अल तीन से वीस अल तीन से चाड़ीस अल तीन से पन्नास अल अशा प्रकार कुठपर्यंत अपने तीन से साठ पर्यत मग ये जे सर्व मदले मप हैं ये जर आप एखाद एंगल दिला तो आप को रिफ्लेक्स एंगल में देना ओके हाँ रिफ्लेक्स एंगल तेजी डायग्राम है मजे जे ज्यास ये स्ट्रेट एंगल तैयार हो रहा है हा स्ट्रेट एंगल जर आखी थोड़ा सा खाली घर तर या ठिकापासन सुरुआत होता या ठिकापासन सुरुआत हो स्ट्रेट जा स्ट्रेटपेक्षा आखिर पूरे गेला कि तो क्या होता मग रिफ्लेक्स एंगल तैयार होता मजे हा सिक्स नंबर टाइप होता नंतर लास्ट टाइप कम्प्लीट एंगल कम्प्लीट एंगल तेज नवामें जो है पा कम्प्लीट मजे पूर्ण आना है 
एन एंगल ऑफ थ्री सिक्सटी डिग्री इज कॉल्ड कम्प्लीट एंगल कम्प्लीट एंगल कशाला मना चाहिए जैसे कम्प्लीट माफ ही पूर्ण मजे सुरुआत के लिए यहाँपासन आम्प्लीट एक राउंड मारला यठिका पूर्ण यठिका पुनः का आलो तो पुनः फिर आजे यठिका कम्प्लीट आ मजे तो कम्प्लीट जो ये मैं दाखिल है तो एकदा पूर्ण राउंड मार्ग पुनः तो ठिकाने आए है मनु अशा फिगरला का मना चाहिए कि अशा एंगल का मना चाहिए कम्प्लीट एंगल मना चाहिए कम्प्लीट एंगल और जीरो एंगल ये दोनों जवरपास थोड़े से सारखे आता अपने फरक लक्ष दे नहीं परंतु दोगे फरक का जीरो एंगल अशा प्रकार कम्प्लीट एंगल अशा प्रकार कम्प्लीट एंगल मे ये अपने राउंड दिल जीरो एंगल मे राउंड नो मे अपन दोगा फरक अपने लक्ष्य है कम्प्लीट एंगल मे अपने ये अकृति दिल्ली आती तो ये अपने टाइप्स ऑफ एंगल ये अपने सात प्रकार जे हैं ये जे व्याख्या अपन पाले है तेज डेफिनेशन पाले है ये अपने पाठ कराए और अपने पूछी जी प्रैक्टिस सेट है ये अपने सोड़वाई है मजेस प्रैक्टिस सेट नंबर दोन य सोड़ना आहोत चला यहां अपन पहना आहोत प्रैक्टिस सेट दोन और प्रैक्टिस सेट दोन मदल ये अपने पहला प्रश्न दिल्ला है मैच द फॉलोइंग मजे मैच मे जोड़े लवने अपने जोड़े लवाये मे पहला एक ग्रुप है दूसरा सेकंड ग्रुप है पहले ग्रुप मे का अपने मेजर ऑफ द एंगल मेजर मजे मप मना चाहिए मेजर मजेस का माप तो इकड़े दिल्ली है टाइप ऑफ एंगल मजे एंगल टाइप दिल्ला है मजे प्रकार दिल्ला है को प्रकार मजे तो को प्रकार है जे अपन आता डेफिनेशन पाला तो डेफिनेशन वो अपन डेफिनेशन पाठ के अपने का ही अवगर जा रही क्या अपन पहूया मैच कस कर मैच करता जोड़ा लवाये नहीं तो अशा प्रकार एकमेक जोड़ा नहीं तो यठिक अपन एन्सर है नाव लिव मे दोगे अपन जागा सोड़ी है तो यह नाव लिव एन्सर तो अपन यठिका हे एन्सर लेना आहोत सुरुआती पहू पहला वन एटी डिग्री एकशे ऐसी अंश मजे एकशे ऐसी अंश को मापसत जीरो एंगल तो जीरो स्ट्रेट एंगल कि रिफ्लेक्स एंगल कि कम्प्लीट एंगल कि अपने ये कभी विसर नहीं जीरो आ कम्प्लीट एंगल कारण जीरो मेजे जीरो कम्प्लीट मे थ्री सिक्सटी मेजे तीन से साठ आत तो हा दोगे अपने ठरवा लगे मग रिफ्लेक्स तो नहीं स्ट्रेट मग अपने यठिका स्ट्रेट एंगल मेजर है कितने वन एटी डिग्री तो अपने ऑप्शन को बी हा पर है मैं यठिका अपन एकशे ऐसी समोर एन्सर खाने का लिखना हे बी हा पर लिना ओके तो यह आंसर लिखल बी मे हा बी ऑप्शन है नंतर टू फोर्टी टू फोर्टी मजेस का टू फोर्टी तो जीरो नसन है आ कम्प्लीट ही नसन है कारण कम्प्लीट मे तीन से साठ आता है स्ट्रेट मे तो अपन है स्ट्रेट तो मग रा को रिफ्लेक्स मजे यठिका अपन रिफ्लेक्स घेर मे को नंबर है हा सी नंबर है तो यह अपन सी आंसर लिखना दुसर सा नंतर थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी मजे हा स्ट्रेट जा रिफ्लेक्स जीरो एंगल मे तो नहीं मग रा को कम्प्लीट मे हा का घेना कम्प्लीट मे ये पर डी आ शेवट का हा अपन कभी विसरना नहीं अस टाइप है जीरो एंगल मजेच को तो ए मजे हा ए हा अपन जो पेतो जरी उठलो तरी अपने महत रहे जीरो एंगल मे मप कि मटल कि लक्ष्य रहे जीरो डिग्री परंतु ये अपने अशाच प्रकार ज्याप्रमा जीरो एंगल लक्ष्य रहे अपने बाकी सर्व प्रकार जे हैं मेजे सेवन टाइप्स ये अपने पहाव लगते अपने ही प्रैक्टिस सेट सीम्पल जाए यहन आप प्रश्न नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर टू तो क्वेश्चन नंबर टू मे का राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल अपने क्वेश्चन नंबर टू का है द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो अपने खाली का ही एंगल के मेजर मेजे मप दिल है तो अपने का संग राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल ये का टाइप लिया है कि तो ऐक्यूट है का ऑप्टूज है का स्ट्रेट है का जीरो है का कम्प्लीट है ये तेजे जे सेवन टाइप्स हैं ये अपने लिया है पनिका कैसे वपर कराए अपने अपने मेजर दिल्ली है मेजर मेजे मप दिल है और मपा पहायच है कि तो को प्रकार है तो तो अपन पहूं सुरुआती सेवनटी फाइव डिग्री सुरुआती दिल्ली है सेवनटी फाइव डिग्री मग सेवनटी फाइव डिग्री मेजे को जीरो आतो तो जीरो आतो जीरो ऐक्यूट एंगल है ऐक्यूट एंगल मेजर है जीरोपेक्षा जास्त आ नव्वदपेक्षा कमी आत मग जीरो नव्वदे का है सेवनटी फाइव है मजे फर्स्ट का ऐक्यूट एंगल अल यठिका अपने लिहाव लगे ऐक्यूट एंगल ये फर्स्ट साठ सेकंड सेकंड नंबर वन हा तो विसरना नहीं जीरो एंगल कारण जीरो मेजर है यठिका टू हंड्रेड फिफ्टीन है मजे आता है टू हंड्रेड फिफ्टी अपने महत्ती है स्ट्रेट एंगल सुरुआती ऐक्यूट एंगल नर जीरो एंगल ऐक्यूट एंगल राइट एंगल अपटूज एंगल स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल मे वन एटी आत वन एटीपेक्षा जास्त पुढ़े गेला कि एकशे ऐसी पुढ़े गेला कि तो क्या आतो रिफ्लेक्स तो कि रिफ्लेक्स मोर दैन वन एटी एंड लेस दैन थ्री सिक्सटी मजे हा का है रिफ्लेक्स एंगल आना है पा डेफिनेशन जर पाठ अल तो ये अपने अवगर जा रहा नहीं आते जर नहीं के तुम्हारा का ही समझना नहीं मग यन है थ्री सिक्सटी 
थ्री सिक्सटी मेजेस का है कोई मेजर अत थ्री सिक्सटी तेज नाव का तीन से साठ वाला तो आतो कम्प्लीट एंगल मजे हा का कम्प्लीट एंगल कम्प्लीट एंगल नंतर या ठिका वन एटी वन एटी मजे का स्ट्रेट एंगल अपने डेफिनेशन पार्ट के अपने अवगर जा रही यठिका स्ट्रेट एंगल नंतर या ठिका वन ट्वेंटी है वन ट्वेंटी मजे का जो नाइनटी आतो तेलो राइट एंगल नव्वद अंशा चला मन तो राइट एंगल मे काट पन मन तो नव्वदपेक्षा पुढ़े गेला कि ऑप्टूज एंगल मे नव्वदपेक्षा पुढ़े आशे ऐंशी पेक्षा कमी मजे ये एकशे वीस ये नव्वद एकशे ऐंशी या दोगे मध्य मजे हा को टाइप का एंगल अल ऑप्टूज एंगल या प्रकार अपने टाइप लिखता है नर वन फोर्टी एट वन फोर्टी एट सुधा का या वन ट्वेंटी सारखच है मजे नाइंटी आ वन एटी हा दोगे है नाइंटी आनी वन एटी मजे तो सुधा को होना ऑप्टूज एंगल हा सुधा तो रहना ऑप्टूज एंगल नंतर नाइंटी डिग्री नाइंटी डिग्री कशाला मन तो अपन थर्ड टाइप है अपने जीरो एक्यूट आन नर राइट मजे तो नाइंटी डिग्री अल तो यह अपने का लिहाव लगे राइट एंगल ये अपने का महित पाजे जे अगोदर अपन टाइप्स पाले हैं एंगल से आत्या एंगल से मेजर कि अपने महित पाजे अशा प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर टू हा यठिका कम्प्लीट के लिए यठिका अपने क्वेश्चन मे विचार हो राइट टाइप ऑफ नेम टाइप मजे प्रकार को प्रकार से है तो लिहा मटल होता मे अपन प्रकार लिखले है क्या पहा क्वेश्चन नंबर थ्री आता क्वेश्चन नंबर मे थ्री मे क्या मटले ऑब्जर्व द गिवन फिगर बिलो अपने हे डायग्राम दिल्ले हैं हे डायग्राम का मेजे फिगर दिल्ली है येक निरीक्षण कराएं है पहायच है ऑब्जर्वेसन कराएं है आने का लिया है राइट द टाइप ऑफ एंगल हि डायग्राम को प्रकार के है अपन जे सेवन टाइप पाले तो सेवन टाइप मदला हा को टाइप है ये यठिका पहायच है मजेच यठिका फर्स्ट डायग्राम कि बा यठिकापासन सुरुआत पूर्ण कम्प्लीट जाए जीरोपेक्षा जास्त है जीरोपेक्षा जास्त है मटल हा एंगल को टाइप का हा टाइप होल एक्यूट एंगल पा फर्स्ट टाइप का एक्यूट एंगल यठिका एक सरल स्ट्रेट है हि सुधा एक स्ट्रेट है मजेच यठिका हा को टाइप होल अपन डेफिनेशन देता अच्छे डायग्राम दिल्ली है मजे हा को टाइप है राइट एंगल नर यठिका पहू अपन यठिका हा मोटे टाइप का एंगल है हा अल रिफ्लेक्स एंगल यठिका अपन हा रिफ्लेक्स एंगल घेना आहो अपन जर डेफिनेशन देता डायग्राम पाला तो आप सर्व लक्ष डेफिनेशन आ डायग्राम हे व्यवस्थित लक्ष्य ठेवा या डायग्राम यठिका हा क या ठिकापसन यून यठिका आ मजेच हा को है स्ट्रेट है पहा स्ट्रेट लाइन्स तैयार है मजे स्ट्रेट एंगल यठिका पहा यह दोगाक पैलतर आता लक्ष्य देल याने एक राउंड कम्प्लीट के लिए कम्प्लीट के लिए मटल तो कम्प्लीट एंगल आने का हीच के लिए नहीं मजे हा का जीरो एंगल मजे हा अल जीरो एंगल आल इक कम्प्लीट एंगल कारण हा एक राउंड मार्ग पुनः है तो ठिका आय मना च कम्प्लीट एंगल अशा प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर थ्री हाठिका पूर्ण के लिए चला अपन पहा क्वेश्चन नंबर फोर द क्वेश्चन नंबर फोर इज गिवन दैट यूज प्रोटैक्टर यूज प्रोटैक्टर टू ड्रॉ एक्यूट एंगल राइट एंगल एंड ऑप्टूज एंगल ओके अपने का यूज मटल यूज मे वर करा मटल कशाच वपर करा प्रोटैक्टर का वपर करा मे अपने प्रोटैक्टर मे अपने कंपास बॉक्स में प्रोटैक्टर अत मे चल अपन का मन तो कौन मापक मन तो ओके यूज प्रोटैक्टर टू ड्रॉ ड्रॉ मे काड़ने का काड़ा तो अपने एक्यूट एंगल एक काड़ा है राइट एंगल का है ऑप्टूज एंगल का तीन टाइप से काड़ाएं तो अपन ड्रॉ काड़ने से डेफिनेशन महत पाजे कि एक्यूट एंगल कशाला मन तो राइट एंगल कशाला मन तो ऑप्टूज एंगल कशाला कशाला मन तो है एक्यूट एंगल मे का जैच मेजर जीरोपेक्षा जास्त आ नाइंटीपेक्षा कमी आत मे एंगल ऑफ मोर दैन जीरो डिग्री एंड लेस दैन नाइंटी डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल राइट एंगल मे का एंगल ऑफ नाइंटी डिग्री मजे राइट एंगल से मेजर कितने नाइंटी डिग्री आ ऑप्टूज एंगल ऑप्टूज एंगल मे जैच मेजर मोर दैन नाइंटी डिग्री एंड लेस दैन वन एटी डिग्री मेजे नव्वदपेक्षा जास्त आतो एकशे ऐंशी पेक्षा कमी आता अपन का मन तो ऑप्टूज एंगल मन तो आप कशा वपर कराए कशाच वपर कराए काड़नेस प्रोटैक्टर का मजे कौन मापक आप कंपास मे प्रोटैक्टर अत प्रोटैक्टर मजेच का पा यठिका ही अपने प्रोटैक्टर दसे हा है प्रोटेक्टर ओके तर हा प्रोटेक्टर है तो यह अपने यहाँ कर एक ऐक्यूट एंगल का है एक राइट एंगल का है एक ऑप्टूज एंगल का है तो सुरुआती अपन ऐक्यूट एंगल काड़ू ऐक्यूट एंगल मे ऐक्यूट एंगल कस का कशा पद्धति काड़ना तो ऐक्यूट एंगल अपने तेजे मेजर्स महत पाजे ऐक्यूट एंगल केवते 
हे पहावं लागेल राईट अँगल किती मेजर असतं त्याचं हे पाहावं लागेल आता ॲक्युट अँगल आहे म्हणजे त्या त्याचं माप नाईंटीपेक्षा कमी असणार आहे तर आपण अँगल ड्रॉ करताना मी या ठिकाणी प्रोटेक्टर ठेवतो आहे या ठिकाणी प्रोटेक्टर ठेवलेलं आहे आणि या ठिकाणापासून आपण अँगल काढणार आहोत तर या ठिकाणी मी प्रोटेक्टर ठेवून अगोदर आडवी लाईन काढून घेतो आणि नंतर या ठिकाणापासून आपल्याला लेस दॅन नाईंटी म्हणजे पहा या ठिकाणापासून झिरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्स्टी सेवन्टी एक या साईडनं आहेत आणि या साईडनं सुद्धा झिरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी या ठिकाणापासून या ठिकाणापर्यंत वन एटी आहेत म्हणजे दोन्ही साईडनं आहेत परंतु आपण एका साईडनं सुरुवात करणार आहोत झिरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी आपण समजा हा जो मेजर आहे आपण याचं मेजर काढूया सिक्स्टी डिग्री तर मी हा सिक्स्टी डिग्रीच्या ठिकाणी मार्क करतो परंतु यामधून आपल्या जाण्यानंतर काय काढायची आहे लाईन काढायची आहे म्हणजेच हा अँगल आपल्याला पाहायचा आहे काय मिळतो येतो तर मी हे विथ द हेल्प ऑफ स्केल किंवा आपण ह्याला स्केल किंवा रुलर म्हणतो तर हे जे मार्किंग आलेलं आहे या मार्किंगमध्ये आपण एक लाईन ड्रॉ करून घेऊ म्हणजे हा अँगल किती मेजरचा झाला सिक्स्टी डिग्री आहे हा म्हणजे या ठिकाणी हे सिक्स्टी डिग्री लिहायचे आहे म्हणजेच हा कोणत्या टाईपचा झाला सिक्स्टी डिग्री आहे म्हणजेच तो टाईप कोणता आहे ॲक्युट अँगल हा ॲक्युट अँगल आहे हा झाला फर्स्ट टाईप नंतर सेकंड टाईप पाहिजे आपल्याला राईट अँगल आता आपण पाहिला ॲक्युट अँगल नंतर आहे राईट अँगल राईट अँगलमध्ये मेजर किती असतं राईट अँगलचं नाईंटी डिग्री म्हणजे आपल्याला हा काढताना अगोदर मी एक लाईन काढून घेतो म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी नाईंटी डिग्रीचा अँगल घेता येईल या ठिकाणी ही लाईन काढली या लाईनवरती आपण किती अँगल मोडणार आहोत राईट अँगल काढणार आहोत म्हणजे त्याचं मेजर किती घेणार आहोत नाईंटी डिग्री घेणार आहोत नाईंटी डिग्री म्हणजेच नव्वद अंश घेणार आहोत तर आपण घेताना सुरुवातीला हा जो रेड मार्क आहे तो सेंटर आहे म्हणजे हा सेंटर आपण या ठिकाणी ठेवणार आणि आपण कोणत्या साईडनं मोजणार आपली लाईन कोणत्या साईडला आहे या साईडला आहे आपली या साईडला नाही लाईन म्हणजे आपण राईट साईडकडून मोजणार पण किती घेणार मेजर नाईंटी डिग्री पाहू आपण कुठे कोणत्या ठिकाणी येतात ते या ठिकाणी झिरो टे ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्स्टी सेवन्टी एटी अँड नाईंटी म्हणजे ते मार्किंग आपल्याला या ठिकाणी मिळेल म्हणजे हे नाईंटीन या ठिकाणी मिळेल आपल्याला हे आपल्या कंपास बॉक्समध्ये असे इन्स्ट्रुमेंट आहेत तर आपण ह्याची पण नंतर ओळख करून घेणार आहोत नंतर आपण या काढलेल्या लाईनमधून एक उभी लाईन काढणार आहोत म्हणजे ही लाईन जी आहे ही म्हणजे किती मेजरचा होईल हा अँगल आता हा जो अँगल असेल हा अँगल होईल नाईंटी डिग्री म्हणजेच हा कोणता झाला राईट अँगल या ठिकाणी हा राईट अँगल अशा प्रकारे हा झाला ॲक्युट अँगल हा झाला राईट अँगल आणखी एक काढायचा आहे आपल्याला तो आहे थर्ड वन तिसरा कोणता आहे ऑप्टूज अँगल ऑप्टूज अँगल कशा प्रकारे काढणार सुरुवातीला ऑप्टूज अँगल काढण्यासाठी आपण सुरुवातीला लाईन ड्रॉ करून घेऊया आणि नंतर अँगल काढू येतं आता अँगल काढताना ऑप्टूज अँगल काढताना त्याचं मेजर किती असणार आहे आपल्याला हे माहीत पाहिजे ऑप्टूज अँगल काढताना ऑप्टूज अँगलचं मेजर हे नाईंटीपेक्षा जास्त असतं आपल्याला डेफिनेशन पाठ केल्यानंतर ह्या सर्वांमधला फरक लक्षात येणार आहे नाईंटीपेक्षा जास्त असतं नव्वदपेक्षा जास्त आणि एकशे ऐंशीपेक्षा कमी म्हणजे मोर दॅन नाईंटी लेस दॅन वन एटी तर आपल्याला मग त्याच नव्वद आणि एकशे ऐंशी यामधला आपण कोणतंही मेजर घेऊ शकतो शंभर घेऊ शकतो एकशे दहा कोणतंही घेतलं तरी चालेल म्हणजे मी या ठिकाणी प्रोटेक्टर ठेवतो आहे या ठिकाणी पहा या ठिकाणी प्रोटेक्टर ठेवलेलं आहे प्रोटेक्टर ठेवताना बरोबर ते लाईनवरती येईल अशा पद्धतीने ठेवायचं आता आपली लाईन या साईडला नाही आहे आपली लाईन या साईडला जाणारी आहे तर आपण काय करणार आहोत या साईडने बोलणार आहोत परंतु लक्षात काय ठेवायचं आहे नाईंटीपेक्षा ते काय आलं पाहिजे जास्त आलं पाहिजे म्हणजेच या ठिकाणापासून सुरुवात करू ज्या दिशेला आपली लाईन आहे त्या दिशेनं मोजायला सुरुवात करायची आहे म्हणजेच झिरो टेन ट्वेंटी मोर दॅन नाईंटी नाईंटी या ठिकाणी आहे आणि वन एटी नव्वदपेक्षा जास्त म्हटल्यानंतर आपण या ठिकाणापासून कुठेही घेऊ शकतो आणि वन एटी या ठिकाणी आहे म्हणजे आपण ह्या नव्वद आणि एकशे ऐंशी या दोघांच्यामध्ये कुठेही कोणतंही अंतर घेऊ शकतो नाईंटी झाल्यानंतर हंड्रेड आहे वन हंड्रेड टेन आहे मी या ठिकाणी वन हंड्रेड टेन घेतो म्हणजे या ठिकाणी मी मार्किंग केलेलं आहे हे या ठिकाणी मार्क केलेलं नंतर हे प्रोटेक्टर बाजूला ठेवून आपण विथ द हेल्प ऑफ स्केल स्केलने काय काढूया हे जे मार्किंग केलेलं आहे यामधून जाणारी एक लाईन ड्रॉ करू म्हणजे हे काय होईल हा झाला ऑप्टूज अँगल आणि हा कितीपेक्षा जास्त आहे हा वन हंड्रेड टेन आहे म्हणजेच हा नाईंटीपेक्षा जास्त काढलेला आहे म्हणजेच हा काय झाला ऑफ टू जँगल ट्रँगल अशा प्रकारे आपल्याला क्वेश्चन नंबर फोर हा या ठिकाणी कम्प्लीट करायला सांगितलं होता सिम्पल क्वेश्चन आहे आपल्याला फक्त आपल्या कंपास बॉक्समध्ये जो प्रोटेक्टर असेल म्हणजे त्याला आपण कोण वापर म्हणतो त्याचा वापर करायचा आहे आणि आपल्याला अँगल ड्रॉ करायचा आहे काही वेळेस आपल्याला एक्झाममध्ये परीक्षेला प्रश्न येतो हाच असाच प्रश्न येतो यूज प्रोटेक्टर टू ड्रॉ ऍक्युट अँगल राईट अँगल अँड ऑफ टू जँगल त्यावेळेस आपल्याला काढता यायला पाहिजे अशा प्रकारे आपली प्रॅक्टिस सेट टू ही या ठिकाणी कंप्लीट झालेली आहे